നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അതിലെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഫുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ആഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആൺകുട്ടി പറയുന്നത് വാട്ട് ഐ ലൈക്ക് വെരി മച്ച് ഈസ് നൂഡിൽസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആൻഡ് ഐസ്ക്രീം ബട്ട് മൈ മദർ മോസ്റ്റ്ലി പ്രിപ്പയേഴ്സ് സാമ്പാർ ആൻഡ് അവിൽ ആൻഡ് സംടൈംസ് ഫിഷ് കറി ടു നൂഡിൽസും ഫ്രൈഡ് റൈസും വറുത്ത ചിക്കനും ഐസ്ക്രീമും ഒക്കെ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ അമ്മ സാമ്പാറും അവിയിലുമാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇടയ്ക്ക് മത്സ്യക്കറിയും പെൺകുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് ദ കേസ് ഈസ് ദ സെയിം ഇൻ മൈ ഹോം ടു എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വി മോസ്റ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ഡിഷസ് വിത്ത് യാം അമരാന്തസ് ആൻഡ് മുരിങ്ങ ലീവ്സ് ചേനയും ചീരയും മുരിങ്ങിലിയും ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ന വാട്ട് ഈസ് ദ കേസ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറൈസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻറ്റു ദോസ് യു ലൈക്ക് ആൻഡ് ദോസ് യു ഡോൺ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ തരം തിരിച്ചെഴുതൂ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഈറ്റ് ഓൺലി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വി ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയോ ഇൻ അവർ ഫുഡ് വി ഫീൽ ടയേർഡ് ആൻഡ് വീക്ക് ഇഫ് വി ഡോൺ ഹാവ് ഫുഡ് ഈവൻ വൺസ് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷീണവും തളർച്ചയും തോന്നാറില്ലേ വൈ ഡു വി ഹാവ് ഫുഡ് എന്തിനാണ് നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ടു അക്യുവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നേടാൻ പിന്നെയോ ഫോർ ഗ്രോത്ത് വളർച്ചയ്ക്ക് ടു ഗെറ്റ് എനർജി ഊർജം ലഭിക്കാൻ ടു റിപ്പയർ ദ ടിഷ്യൂസ് മുറിവ് പറ്റിയാൽ ആ ടിഷ്യൂനെ നന്നാക്കാൻ അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഇഫ് ഈ ടേക്ക് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരം ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം വി ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓൺ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് കാരണം എന്താണ് ഒരു തരം ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കുന്നില്ല ലെറ്റസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് അവർ ബോഡി റിസീവ്സ് ഫ്രം ദ ഫുഡ് വി ടേക്ക് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റസ് സി വാട്ട് ദീസ് ഹാവ് ടു സേ ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം ആരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് പാഡി അല്ലേ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡസ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ് ഞങ്ങളെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ വി ഹാവ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം ധാന്യകമുണ്ട് ധാന്യകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് എന്താണ് പറയുന്നത് വി ആർ ഫുൾ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എണ്ണയോ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം കുഴുപ്പുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എന്താണ് പറയുന്നത് വി പ്രൊവൈഡ് മിനറൽ സോൾട്സ് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ഞങ്ങൾ ധാതു ലവണങ്ങളും വിറ്റാമിനുകളും തരുന്നു വിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഫ്രം ഫുഡ് ആഹാരത്തിലൂടെ ഏതെല്ലാം പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് എക്സാമിൻ ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ചിത്രീകരണം പരിശോധിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഭക്ഷ്യവസ്തു പോഷക ഘടകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം ഏതാണ് റൈസ് അരി അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകം ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ധാന്യകം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെയോ ഫിഷ് മത്സ്യം അതിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ എണ്ണ ഫാറ്റ് അല്ലേ കൊഴുപ്പാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻസ് 
and minerals vitamins and dadukal what is the need of including carbohydrates in our diet bakshnathil dhanigam ulpedendathinte aavashyam endayirikkum namukku nokka nammal padicha aadyate poshaka gadagam edana aadyate nutrient edana carbohydrate dhanigam carbohydrate is made up of carbon hydrogen and oxygen carbon hydrogen oxygen enniva kondana dhanigam nirmichirikkunathu its chief function is to provide energy for physiological activities sharira pravartanangalkku aavashyamaya oorjam nalguga ennadana idinde mukhya dharma starch sugar glucose and cellulose are different forms of carbohydrates starch adayidu annajam sugar panjasara glucose and cellulose ivayella dhanigangalude vividha roopangalana carbohydrate is present in plenty in cereals and tubers in the form of starch dhanigal kilangu margangal ennivil അന്നജ രൂപത്തിൽ ധാന്യകം ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കണ്ടെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ പ്ലന്റി ഏതെല്ലാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലാണ് ധാന്യകം ധാരാളമുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ ആരൊക്കെയാണ് സെറൈൽസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ധാന്യങ്ങളിലും കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളിലും ദ എനർജി വി നീഡ് ടു ഡു വർക്ക് കംസ് മെയിൻലി ഫ്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഊർജം പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത് ധാന്യകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഡു വി പെർഫോം ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാർ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചവ മാത്രമാണോ നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ല വാട്ട് ആർ ദ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി എൻഗേജ് അവർ സെൽഫ് ഇൻ മറ്റേതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാം ഏർപ്പെടുന്നു ഡോ വി നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ടു ഡു ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ധാരാളം ഊർജം ആവശ്യമില്ലേ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഡയറ്റ് നിങ്ങൾ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആഹാര വസ്തു ഏതാണ് റൈസ് അല്ലേ അരിയാണ് വൈ ഡു യു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് ഐറ്റം ഇൻ ഹയർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് റൈഡ് ഡൗൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ എഴുതൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റൈസ് ഹാവ് മോർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ദം അരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് വി ഗെറ്റ് ദ എനർജി ടു ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഊർജം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവ ആഹാരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വിൽ യു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ യുവർ ഡയറ്റ് ഇഫ് യു അവോയ്ഡ് റൈസ് ഫോർ എ ഡേ ആൻഡ് വൈ ഒരു ദിവസം അരി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ പകരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഗ് മുട്ട ബനാന ഏത്തപ്പഴം ടാപ്പിയോക്ക കപ്പ മിൽക്ക് പാൽ അപ്പോ അരി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയാൽ അതിനു പകരം ഏത് ഭക്ഷണം നമുക്ക് എടുക്കാം ഇഫ് യു അവോയ്ഡ് റൈസ് ഫോർ എ ഡേ യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ടാപ്പിയോക്ക ഒരു ദിവസം അരി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയാൽ നമ്മൾ മരച്ചീനി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് പ്ലന്റി ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇതിൽ ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് സെറൈൽസും ട്യൂബേഴ്സിലും ആണ് അല്ലേ ടാപ്പിയോക്ക അഥവാ കപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബർ ആണ് കിഴങ്ങു വർഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാകും ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ഫുഡ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അന്നജം ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഡിറ്റക്ടിംഗ് സ്റ്റാർച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റൈസ് ഗ്രോൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഡൈല്യൂട്ടഡ് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് 
കഞ്ഞിവെള്ളം നേർപ്പിച്ച ഐഡിൻ ലൈനി പ്രൊസീജിയർ പ്രവർത്തനം ടേക്ക് സം റൈസ് ഗ്രോൾ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഡ് ടു ടു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഐഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ടു ഇറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഐഡിൻ ലൈനി ചേർക്കൂ ഒബ്സേർവ് ദ കളർ അതിനുശേഷം നിറം നിരീക്ഷിക്കൂ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ദ റൈസ് കോൾ ടേൺസ് ദി ബ്ലൂ ഇൻ കളർ കഞ്ഞിവെള്ളം കടും നീല നിറമായി മാറി ഇൻഫ്രൻസ് എന്താണ് റൈസ് ക്രോൾ കണ്ടെയ്ൻസ് പ്ലെന്റി ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ അന്നജം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ ഐഡിൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് അയോഡിൻ അന്നജവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കടും നീല നിറം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർച്ചിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തത് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ വഴി ലീ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിലേക്ക് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ദീപ് കളർ കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് എ ഡീപ് ബ്ലൂ കളർ ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ സ്റ്റാർച്ച് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ അന്നജം അയോഡിൻ ലൈനിയുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കടും നീല നിറം ഉണ്ടാകുന്നു അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലേ ഹാവ് യു നോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അന്നജം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ടെസ്റ്റ് എഗ് ബനാന ടാപ്യോക്ക ആൻഡ് മിൽക്ക് ഇൻ ദ സെയിം വേ മുട്ട ഏത്തപ്പഴം കപ്പ പാൽ എന്നിവ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ വാട്ട് ആർ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടക്ട് ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓൺ മോർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ ഇൻഫ്ലുൻസസ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി കൂടുതൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തി നിരീക്ഷണ ഫലം ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തെഴുതൂ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കളർ ഫോംഡ് ഓൺ ആഡിൻ അയോഡിൻ ഇൻഫ്ലുൻസ് ഭക്ഷ്യവസ്തു ഐഡിൻ ചേർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ നിറം നിഗമനം ആദ്യത്തെ ഏതാണ് ആഷ് ഗാഡ് കുമ്പളം ഐഡിൻ ചേർത്ത ശേഷം അതിന് എന്ത് നിറമാണ് കിട്ടിയത് നോ കളർ ചേഞ്ച് നിറം മാറ്റമില്ല അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അന്നജം ഇതിൽ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് വീറ്റ് ഫ്ലോ ഗോതമ്പ് പൊടി അതിലെന്ത് നിറമാണ് കിട്ടിയത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഇളം നീല നിറമാണ് കിട്ടിയത് അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ അന്നജത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു തേർഡ് വൺ പൊട്ടേറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിൽ അയഡിൻ ചേർത്തപ്പോൾ എന്ത് കളറാണ് കിട്ടിയത് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ കടും നീല നിറമാണ് കിട്ടിയത് അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് വലിയ അളവിൽ സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എഗ് മുട്ട അവയിൽ എങ്ങനെയാണ് നോ കളർ ചേഞ്ച് നിറം മാറ്റമില്ല അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ല അല്ലേ സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ടാപ്പിയോക്ക മരച്ചീനി ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ കടും നീല നിറമാണ് അതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് അന്നജം വലിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് പാൽ നോ കളർ ചേഞ്ച് നിറം മാറ്റമില്ല സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് അതിൽ അന്നജം ഇല്ല സ്റ്റാർച്ച് ആബ്സെൻറ്റ് ആണ് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് വഴി എന്ത് മനസ്സിലായി അയോഡിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നോ കളർ ചേഞ്ച് നിറം ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ അന്നജമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം സ്റ്റാർച്ച് അതിൽ ഉണ്ട് ഇനി ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് 
അഥവാ അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം